అలనాటి తెలుగు సినిమా నటి మరియు కూచిపూడి భరతనాట్య నర్తకి తెలుగు సినిమా దర్శకురాలు చిత్తజల్లు శ్రీనివాసరావు భార్య విజయవాడలో సాంప్రదాయ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆ నటియే రాజసులోచన రాజసులోచన తండ్రి భక్తవత్సల నాయుడుకు మద్రాసుకు బదిలీ కావడంతో రాజసులోచన చిన్న వయసులోనే అక్కడకు వెళ్లిపోయారు చెన్నైలోని ట్రిప్లికేన్ ప్రాంతంలో ఆమె బాల్యం గడిచింది అక్కడ తోపు వెంకటాచలం చెట్టి వీధిలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో స్థాపించిన ప్రసిద్ధ సరస్వతి గాన నిలయంలో ఆమె నాట్యం నేర్చుకున్నారు కష్టపడి తల్లిదండ్రులని ఒప్పించి సరస్వతి గాన నిలయంలో నాట్యం నేర్చుకున్నారు ఆమె పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పుష్పాంజలి నృత్య కళాకేంద్రం అనే శాస్త్రీయ నృత్య పాఠశాల ప్రారంభించారు అది ఇప్పటికీ కూడా నడుస్తోంది స్టేజ్ మీద రాజసులోచన నాట్య ప్రదర్శన చూసిన కొందరు నిర్మాతలు సినిమాల్లో నటించే అవకాశం ఇచ్చారు రాజసులోచన పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కన్నడ చిత్రం గుణసాగరి ద్వారా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది కన్నతల్లి చిత్రం ద్వారా తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం అయ్యారు అంతకు ముందు గుణసాగరి అనే కన్నడ చిత్రంతో పాటు సత్యశోధనే అనే తమిళ చిత్రంలో నటించారు తొలిసారి హీరోయిన్ గా ఎన్టీఆర్ సరసన ఘంటసాల నిర్మించిన సొంత ఊరు చిత్రంలో నటించింది తన చిత్రాలకు నృత్య దర్శకురాలైన పనుమర్తి కృష్ణమూర్తి వెంపటి పెద సత్యం వెంపటి చిన్న సత్యం జగన్నాథ శర్మ మొదలైన వారి వద్ద కూచిపూడి నృత్యంలో మెలకువలు నేర్చుకున్నారు ఈమె తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ హిందీ చిత్రాల్లో కలిపి దాదాపు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు చిత్రాల దాకా అందరు మేటి నటుల సరసన నటించారు ప్రతి భాషలోనూ తన పాత్రకు స్వయంగా తనే డైలాగ్ చెప్పుకునేవారు మద్రాసు నగరంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో పుష్పాంజలి నృత్య కళాకేంద్రాన్ని స్థాపించారు దీని ద్వారా విభిన్న నృత్య రీతిలో ఎన్నో నృత్య ప్రదర్శనలను మన దేశంలోనూ వివిధ దేశాల్లోనూ ప్రదర్శించారు ముఖ్యంగా విదేశాల్లో జరిగే ఫిల్మోత్సవులలో వీరి ప్రదర్శనలు విరివిగా జరిగాయి ఈ ప్రదర్శనలో భామ కలాపం అర్ధనారీశ్వరుడు శ్రీనివాస కళ్యాణం అష్టలక్ష్మి వైభవం లాంటి ఐటెంలకు మంచి ఆదరణ ప్రశంసలు లభించాయి వీరు అమెరికా జపాన్ చైనా శ్రీలంక రష్యా సింగపూర్ తదితర దేశాల్లో నాట్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఈవిడ ప్రముఖ దర్శకుడు చిత్తజల్లు శ్రీనివాసరావుని వివాహం చేసుకున్నారు వీరికి కవల పిల్లలు అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ చెన్నైలోని తన స్వగృహంలో రెండు వేల పదమూడు మార్చ్ ఐదు తెల్లవారుజామున మరణించారు ఇక ఈమె సినిమాలని తీసుకుంటే ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ సరసన ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించారు రాజసులోచన కేవలం నర్తకిగానే కాదు ఎంతో గొప్ప నటిగా ఆమె పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందారని చెప్పాలి అందుకే ఆమె ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోయినా ఆమె పాత్రలు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి వెటరన్ యాక్ట్రెస్ గా మన సినిమాలలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేటువంటి ఈ అద్భుత నటి తాత మనవుడు కానీ ఎన్నెన్నో సినిమాలు నటించి ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయింది అలనాటి హీరోయిన్స్ లో మేటి నటిగా గుర్తుండిపోతుందని చెప్పొచ్చు కూచిపూడి భరతనాట్యంలో ఉండేవారికి సాంప్రదాయ కుటుంబంలో ఆమె చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగం బాగానే అచ్చొచ్చింది మరి ఎన్టీఆర్ సరసన ఆమె నటించిన చిత్రాలు ఎంతగానో అద్భుతమైన హిట్ ని సాధించాయి పుష్పాంజలి నృత్య కళా కేంద్రం ద్వారా ఎన్నో విదేశీ ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చారు ముఖ్యంగా విదేశాల్లో జరిగే ఫిల్మోత్సవులలో వీరి ప్రదర్శనలు విరివిగా జరిగాయి ఈ ప్రదర్శనలో భామ కలాపం అర్ధనారీశ్వరుడు శ్రీనివాస కళ్యాణం అష్టలక్ష్మి వైభవం లాంటి వాటికి మంచి ఆదరణ లభించింది అమెరికా జపాన్ చైనా శ్రీలంక రష్యా సింగపూర్ తదితర దేశాల్లో నాట్య ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చారు ఇక ఆమె ఎన్నో సినిమాలలో నటించిన ఆమె డాన్స్ కి మాత్రం ప్రత్యేకంగా అభిమానులు ఫిదా అయిపోయేవారు అందుకే ఆమె అంటే అందరికి అంత ఇష్టం మరి వీరికి ఇద్దరు కూతుర్లున్నారు దర్శకుడు సిఎస్ రావు ని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత తన జీవితం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పేవారు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఓ మంచి నృత్యకారిణిగా మరి అద్భుతమైన నటిగా గుర్తుండిపోతారట అందులోనూ ఆమె నటనకు ఇన్స్పిరేషన్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారని చెబుతారు ఎందుకంటే రాజశ్రీ పిక్చర్స్ వారు శాంతి నివాసం చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్న రోజులవి సిఎస్ రావు కి దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమాలో రాజసులోచన నటించారు ఆమెపై మనసు పారేసుకున్న దర్శకుడు ఆమెకు అభ్యంతరం లేకపోతే పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పారట ఆ మాటలు విన్న రాజసులోచన ఒక్కసారిగా భయపడిపోయింది అందుకు కారణం సిఎస్ రావు అంటే ఆమెకి ఇష్టం లేక కాదు అతను కన్నాంబకి అల్లుడు కావడం కన్నాంబ కూతురు రాజేశ్వరిని ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు వారికి పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అందువల్ల రాజసులోచన తన నిర్ణయం చెప్పకుండానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది అయితే సిఎస్ రావు మాత్రం ఈ విషయాన్ని అంతటితో వదిలేలేదు ఈ వ్యవహారం పరిశ్రమలో కొందరికి తెలిసిపోవడంతో కన్నాబను ఎక్కడ ఎలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందోనని 
రాజసులోచన భయపడిపోయింది ఓ షూటింగ్ సెట్ లో కన్నాంబ కనిపించడంతో రాజసులోచన కంగారు పడిపోయింది షూటింగ్ పూర్తయ్యాక తన రూమ్ కి రమ్మంటూ ఆమె చెప్పడంతో రాజసులోచన మరింతగా భయపడిపోయారట తన కూతురు కాపురంలో నిప్పులు పోసావంటూ ఆమె తనని ఏకి పారేయడం ఖాయమని నిర్ణయించుకుంది ఆ తర్వాత బిక్కు బిక్కుమంటూ కన్నాంబ గదిలోకి రాజసులోచన అడుగుపెట్టిందట తన అల్లుడు ఆమెను కోరుకుంటున్న విషయం తనకి తెలిసిందంటూ కన్నాంబ గారు ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించింది తన కూతురు రాజేశ్వరీరావు కలిసి వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగించే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని కన్నాంబ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారట ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రావు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని కన్నాంబ గారే చెప్పారు ఆమె పెద్ద మనసుకి చలించిపోయిన రాజసులోచన రావు గారిని గురువాయూర్లో పెళ్లి చేసుకున్నట్టు సమాచారం మొత్తానికి ఇంత అద్భుతమైన కథ దాగి ఉందన్నమాట ఆమె పెళ్లి వెనక అలనాటి అద్భుతమైన నటిగా రాజసులోచన అందాలనటే కాదు ఆమె సినీ జీవితంలో ప్రేమ ఇంతకైనా పగడ్బందీ అయిన కథ ఉందన్నమాట కన్నాంబ గారంటే ఆ రోజుల్లో అందరికీ గౌరవమే మరి ఈమెకు ఎంత భయమో తన నివాసంలో జరిగినటువంటి విశేషతలు ఏమున్నాయో చెప్పారు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఎంజీఆర్ శివాజీ ఎస్ఎస్ఆర్ ఇక రాజ్ కుమార్ కాంతారావు తదితర సినిమాలలో ఆమె నటించి దాదాపు వంద రోజులు ఆడిన సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి స్వాతంత్రం రావడానికి సరిగ్గా ఒక్క పుష్కరం ముందు ఆమె విజయవాడలో పుట్టారు మొత్తానికి పద్దెనిమిదేళ్ల ప్రాయంలో ఆమె సినిమా రంగంలో స్థాపించి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులని కూడా అందుకున్నారు దేశ విదేశాలలో ఆమె ఇప్పటికీ మరిచిపోలేని ఓ తెలుగు కళాకారిణిగా గుర్తుండిపోయింది అంటే ఆశ్చర్యమే కాదు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి